Oui, vous savez, c'est Nakatine et je n'ai plus les cheveux bleus comme vous pouvez le voir. Je crois que c'est la première vidéo depuis que j'ai plus les cheveux bleus, donc, euh, donc voilà. Euh, coucou, euh, pas mal de news aujourd'hui euh, à voir, notamment sur. Il euh, y a du lourd sur Legends of Runeterra, il y a du lourd sur Wild Rift. Bienvenue dans ce nouveau Naka News, le format dans lequel on décortique toutes les infos de la semaine sur les différents jeux de Riot Games. Et, euh, et voilà, donc avant de se lancer vite fait dans la vidéo, tout ça pour vous dire que euh, je continue en live de faire gagner plein de trucs, euh, des jeux un petit peu tous les jours. Grâce au calendrier de l'avant gamer avec lequel je suis en partenariat, il y a aussi des skins de Jace Resistance à gagner. Il y aura beaucoup de skins à gagner ce samedi, le samedi 12, euh, sur mon live de 14h à 18h. Et il y aura en fait il y aura une, une OP Viking et en fait euh, les, par rapport aussi au, aux gens qui téléchargent le jeu et qui participent à soutenir le live. Si vous voulez soutenir les lives, c'est directement le moment ce samedi. Et euh, du coup il y aura une personne qui gagnera 50 euros de RP euh, parmi les, les gens qui auront téléchargé le jeu et euh, fait le tuto. Je pense que ça, euh, ce sera ça le, la condition pour gagner les 50 balles de RP. Voilà, bref, ça c'était l'instant auto-promo. Il y a pas mal de trucs à dire aujourd'hui. On va commencer avec League of Legends. On a l'événement Rappel de Rideau. C'est une sorte de, de petit event euh, figurine, euh, figurine de, de jean et euh, nouvelle figurine de jean. Figurine d'Harry aussi qu'on peut voir ici sur le merch. Voilà, figurine de jean ici. Il y a pas mal de rabais aussi. Il y a des, des soldes un petit peu de Noël. Il y a eu un Black Friday, je crois. Je sais pas jusqu'à quand ça dure ces soldes. C'est voilà. Commandez avant le 10 décembre pour optimiser vos chances de recevoir les colis avant le 25 décembre, si vous voulez les cadeaux de Noël, pour vos proches. Ou pour moi, n'hésitez pas, mon adresse dans la description, c'est faux. Mais euh, <rire> en vrai, la, la figurine de Harry est vraiment très stylée, celle de Jean aussi. C'est les éditions euh, Unlocked, elles sont vraiment cool. Euh, voilà, donc nouvelle merch, ça fait plaisir. Toc euh, La collection des feux de fin d'année, c'est à peu près la même chose. Euh, quelques pensées sur le gameplay 4 décembre, alors toujours sur League of Legends du coup. Euh, ils nous ont fait un article vite fait, je, je vais pas vous le lire en détail, mais si vous voulez le lire, c'est surtout sur la progression pendant la pré-saison, euh, comment se déroule la pré-saison, etc. Et aussi les gains de LP en ranked, je vous avez sans doute vu, si vous avez joué un petit peu en ranked en pré-saison, que là, ils font, ils tripatouillent le matchmaking et qu'il y a un petit peu des soucis, on va dire, des... depuis qu'il n'y a plus le système de BO entre euh, divisions. Euh, par exemple, moi sur mon Smurf, qui est en win rate positif, je gagnais plus, des fois plus... 12, entre plus 12 et plus 15, ce qui est pas beaucoup, hein. donc euh, c'est un peu, je pense que ça va, ça va remonter, à... ils disent que ça remonte au fil des games, mais, euh, mais c'est relativement, euh, relativement chiant en ce moment de jouer en pré-saison, du coup il, recommandait... il y a eu un petit drama Twitter avec un réauteur qui a dit que ça servait à rien de jouer en pré-saison, etc, mais, euh, mais voilà, donc c'est euh, un peu chiant, donc voilà, moi je, je joue très très peu en, en ranked en pré-saison, je fais des game viewers en live, mais voilà. On, euh, on espère que ça va s'améliorer bientôt parce que c'est vrai que c'est un petit peu chiant de, de faire des wins de, de 40 minutes et de voir un petit plus 12, plus 15 qui apparaît. C'est un peu chiant, mais bon, c'est la vie. Euh, on a avec KDA l'interview de Akali par Rap Genius. Alors, c'est un petit peu chelou. Euh, c'est un petit peu chelou, c'est un petit peu cringe, <rire> j'ai envie de dire, mais, mais euh, vous allez voir. Attendez, j'attends que la pub se, se barre. En gros, euh, c'est euh, Genius qu'on fait une interview. Euh, vous savez, ils font des interviews. Euh, euh, de, voilà, de différents euh, rappeurs, artistes musicaux, pas que, pas que du rap d'ailleurs, mais euh, où ils expliquent leurs paroles, etc. C'est un format un peu... Déjà, moi, le format de base, je le trouve un peu chelou. Euh, c'est les gens qui lisent leurs paroles et qui expliquent pourquoi ils ont mis ça comme parole, mais du coup, avec Akali en 3D, c'est un petit peu bizarre. Euh, si vous comprenez l'anglais, vous pouvez aller voir et vous faire un avis, mais moi, je trouve ça un petit peu chelou. Hum, encore une fois, ça, ça montre que Riot s'est donné vraiment à fond avec KDA euh, cette année, mais je trouve que là, c'est trop pour le coup, c'est... C'est chaud. C'est chaud. Bref, c'est un peu bizarre. Euh, KDA s'est terminé pour cette année, voilà. Pour cette année, du coup, elles ont fait une petite photo, voilà. elles ont fait une petite vidéo aussi, je crois, où elles parlent. Mais, euh, mais voilà. Du coup, KDA, c'est là-dessus que ça se termine, avec une petite interview d'Akali au passage. Dans le son The Badest, comme ça, elle a un truc aussi également, euh, vu que le son était sorti par un, un petit peu avant par rapport aux, aux autres. Voilà, voilà. Euh, Rel du coup sera disponible cette semaine apparemment sur le, le serveur live euh, info à prendre avec des pincettes parce qu'on n'est pas sûr à 100% il y a encore possibilité qu'elle sorte après euh, décembre mais normalement elle devrait sortir cette semaine, on sait pas quel jour exactement puisque c'est un peu le bordel avec Riot qui est en vacances et tout, mais voilà vous avez une, une vidéo des interactions de Rel qui est euh, disponible ici si vous comprenez l'anglais également avec la veste de Seth qui bug et ses cheveux aussi on dirait qu'il est en mode euh, quand il a le passif ou stacké c'est un peu bizarre euh, voilà voilà et du coup moi j'ai fait deux games si vous voulez chercher sur la chaîne aussi j'ai fait deux games de rel je crois euh, elles étaient pas incroyables elles étaient un peu rapides mais euh, au moins ça prend pas beaucoup de temps à regarder si vous voulez vous faire un petit avis sur le champion très bon euh, très bon perso supportant encore une fois peut-être ça pourra jouer top lane mais ça m'étonnerait c'est plus une Leona qu'autre chose 
Euh, et voilà, donc on passe à Legends of Runeterra. Legends of Runeterra, il y a énormément de trucs très intéressants, notamment par rapport au lore du jeu. Euh, création cosmique, bande annonce de la nouvelle extension. Donc, on va se la découvrir ensemble. Hey, j'ai une pierre de lune pour toi. J'ai froid, j'ai faim, il y a des cailloux dans mes bottes. Le métal nous rend plus fort. On ne récupère pas ce qui est perdu, mais on peut essayer. Maîtrisez-vous, et vous maîtriserez l'ennemi. C'est très stylé. Donc la suite de l'extension Targon qui arrive, la dernière euh, partie de l'extension Targon qui arrive, avec pour rappel, euh, c'est qui déjà C'est Zoé, euh, que je dise pas de bêtises. C'est Zoé, euh, tuc, 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 tuc. Zoé Riven et qui d'autre déjà Je me souviens plus. Zoé Riven et, et Victor, pardon, qui vont arriver dans cette extension. Et ça c'est vraiment cool. Donc Zoé, on a, voilà, on a un pote à Zoé qui s'appelle Léo apparemment, on a son nom à lui, il s'appelle Léo. Si je dis pas de bêtises, attendez je vais vérifier quand même pour pas vous dire de, de fausses infos. Léo, voilà il s'appelle Léo. Euh... Tac. Il y a Erat, alors ça c'est très très intéressant dans le lore, attention, ça c'est super intéressant. Euh, ce, cette personne là c'est Eras, c'est un oxien. Et là, on le voit avec euh, deux euh, noxiennes qui se baladent dans des euh, contrées euh, peu accueillantes de Yonia. Et c'est pendant l'histoire, et c'est une très longue histoire de, de trois pages qu'il y a sur le site Universe, où c'est les sœurs d'armes de Riven, au moment où Riven a déserté, qui reviennent des années plus tard pour la chercher, et qui la capturent, et qui l'emmènent à Noxus. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. On refera une, une partie où on en parle, je pense, euh, dans des théories ou quoi ou dans des... je pense peut-être dans la nouvelle cinématique qui va sortir en début de saison, là. ça devrait sortir en janvier, mais c'est très très important, ça c'est cool, c'est grave cool, je vais peut-être vous la retrouver vite fait, euh... tac, attendez, parce que là, on va se mettre, ça c'est Wild Rift, que je voulais vous montrer à la fin, euh, on va aller sur Universe, je vous montrerai après le reste, tac, donc là c'est Rel, euh, vite fait, vite fait, on perd un peu de temps, mais c'est pas grave, euh, non, c'est pas dans les champions, c'est dans Explore. Tac, tac, tac. Euh, short stories, non, c'est une story plutôt longue pour le coup. Elle date un petit peu. Voilà, ça. Sisterhood of War. Donc ça, c'est la partie 2. Est-ce qu'il y a la partie 1 Ok, non. On va changer directement l'URL. Paf. Voilà, c'est lui. C'est lui, Irat. Voilà, donc c'est lui. Ça va être une carte dans le jeu. Et il y a Talm, euh, Tals. Je crois que c'est ça. Tals, voilà, le basilic qui est derrière s'appelle Tals, ce sera une autre carte apparemment, ou alors ce sera deux cartes en une, j'en sais rien, mais, euh, mais vraiment cool, et voilà, donc ça c'est les autres euh, les autres noxiennes qu'on voit avec, c'est très très cool, je trouve ça vraiment vraiment bien que dans le, la DA, la direction artistique, ils aient gardé euh, ce, cet artwork là, et qu'ils en aient fait une carte euh, ici, avec les mêmes personnages, vraiment très développés, très poussés, c'est super cool, vraiment, c'est vraiment bien. Hop, cette personne là, c'est une... Euh, une fanatique des augmentations euh, zoniennes, donc c'est euh, dans la ligne de, de carte de Victor, et c'est vraiment très très stylé, elle est super classe cette carte. Euh, et ensuite on a une carte, euh, donc on a elle, qui est une capitaine Arika, si je dis pas de bêtises, c'est ça son nom Ah, voilà, capitaine Arika, qui est un capitaine qui déteste Shivana, un capitaine démacien qui déteste Shivana, qui la considère pas comme une démacienne, et qui là, on la voit sur cette, euh, sur cette image en train de reprendre, d'essayer de reprendre un avant-poste noxien, Enfin, un, euh, ouais, un, de reprendre un avant-poste démacien qui a été conquéri par Noxus, on voit une bannière noxienne ici. C'est très très stylé, j'ai hâte d'en apprendre plus sur ces cartes. Moi, je suis pas un énorme joueur de Genre de Frinterra, j'aime beaucoup le jeu, le jeu est très sympa je trouve, mais euh, je suis pas un très gros joueur de jeu de cartes. Mais en tout cas, par contre, les, les cartes à chaque fois, c'est un plaisir de voir tous les artworks, de lire toutes les descriptions des cartes et tout. On fait ça en live en général, donc n'hésitez pas à passer sur les lives, encore une fois. C'est cool. Euh, je vais juste retourner en arrière un max histoire de garder la fenêtre Twitter que je vous ai prévu pour la fin. Toc. Euh, nouveau mot-clé, augmentation. Voilà, donc on a un nouveau mot-clé pour les cartes euh, de, de Victor. Augmentation, à chaque fois que vous jouez une carte créée, donc que vous avez créée via une autre carte, octroyez-moi plus 1-0. Donc euh, c'est donc stylé. Hop. Puis cette carte, elle a l'air assez costaude. Euh, disponible le 16 décembre, donc on a une date aussi. Donc ça va, être, euh, ça va être bientôt, là, c'est quand le 16 décembre exactement C'est mercredi prochain, pas celui qui arrive, là, celui d'après. Euh, et donc voilà, 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 on aura la nouvelle, euh, 
la nouvelle extension, ça va être vraiment cool. Euh, rappel des ligues, voilà, les trois champions de cette extension confirmés sont Zoé, Victor et Riven, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a le teaser des skins joués sur Valorant qui est arrivé, euh, qui est assez stylé. On dirait vraiment une pub nerf. Vous voyez quand vous étiez gamin, les pubs nerf à la télé On dirait ça. Et la voix qu'ils ont pris, elle, elle est connue la voix, je ne saurais plus euh, dire son nom, mais vraiment comme il a interprété le truc, on dirait vraiment les pubs à deux balles de, de nerf. Je trouve ça incroyable. C'est incroyable, c'est vraiment trop trop bien. Les, les skins, à chaque fois ça me fait trop marrer les bonnes annonces de skins de, de Valorant, ils sont trop drôles. Euh, tac tac tac, disponible le 23 décembre donc ceci. Perle de la communauté de décembre si vous voulez voir un petit peu les trucs le, de l'article communautaire de Riot sur Valorant, euh, vous pouvez checker. Je rappelle qu'il y a comme d'habitude tous les liens, je ne l'ai pas dit cette fois, mais il y a tous les liens dans la description, dans le GDoc que vous avez directement en description pour checker tout ça. Euh, il y a quoi d'autre Vos questions sur Valorant 4 décembre également. Euh, les trophées de Valorant Strike. Toc. C'est assez stylé. Oh, il est incroyable, je n'avais pas vu le trophée. Il est magnifique. C'est le trophée du premier tournoi de, de Valorant qui va avoir lieu ou qui... Oui, qui va avoir lieu, je pense. Qui est incroyablement beau, en fait. Il a, une... il a un style de fou. Euh, bref, du coup, j'ai envie de me mettre à Valorant, de devenir joueur pro et de le gagner dans les prochaines semaines. Let's go, on fait ça. Euh, pour Wild Rift, Wild Rift, attention, on termine sur du lourd. Il y a beaucoup de gens à chaque fois qui me font des commentaires sur Wild Rift. Quand est-ce qu'on a des news de Wild Rift et tout ça vous l'avez su il y a quelques jours, même quelques semaines je crois, on a une dispo, euh, une dispo, on a une bêta ouverte en Europe qui va être dispo dès le 10 décembre. Dès le 10 décembre on va pouvoir jouer au jeu Incroyable euh, Donc c'est trop cool. C'est trop trop cool. J'en ferai en stream, ça sort le 10 décembre, ça sort en même temps que Cyberpunk 2077. Jeu pour lequel je n'étais pas très hypé au départ, mais en vrai je suis assez hypé donc je le ferai aussi en live. Euh, J'en ferai en tout cas une partie en live, on verra, on, on verra comment se... Comment les vidéos réagissent à ça, ça va être vraiment vraiment très stylé tout ça. Je ferai du Wild Rift en live, j'ai prévu de quoi streamer sur mon téléphone. J'ai prévu de quoi faire ça, euh, normalement tout est setup, ça devrait fonctionner. Donc j'en fais un petit peu en, en live du, du Wild Rift, je pense que je serai cependant pas très incroyable au jeu. On essaiera pas m'en vouloir, donc il y aura aussi des vidéos sur Youtube et tout ça. Euh, mais voilà, donc j'ai hâte de faire ça. Donc on a le Dev Diary que je vais découvrir avec vous, je l'ai pas vu. Je vais me permettre de couper vite fait la musique de fond d'ambiance. Et on va découvrir ça avec vous, qu'est-ce qu'ils nous disent du coup sur Wild Rift Qu'est-ce qu'ils nous dit Christina. Je suis Christina, de l'équipe de Wild Rift. Okay. On va parler des plans à venir, pour le bilan de 2020. Okay. Wow, les plays incroyables Oula, l'outil de Varus qui est parti un peu en couille. C'est marrant de voir comment ils ont refait le jeu de A à Z. Il y a toujours les vibes de Les modèles 3D et les animations sont trop drôles, je pense. sont trop bien. So we've got a brand new patch coming soon, featuring a ton of great stuff. Oh, Darius. Et Draven. Fraternité Noxienne. Ah, c'est le premier event canon. What Ah, ils ont fait un petit truc de lore et tout Oh, je, bah du coup, je vais y jouer rien pour ça. On va faire l'émission, je pense, de l'event. Peut-être en live. Ah, oh, c'est trop bien. Et il y a Wukong Nice Oh, la tête qu'il fait J'aime trop le design qu'il lui a donné Genre vraiment, le, le truc un peu plus cartoon. Ah, j'adore Wukong. Je jouerai Wukong Jungle, je pense. Si je peux l'acheter. La saison classée de la bêta se termine bientôt. Bon, c'est vrai, un cadeau. Si vous avez joué en mode classé pendant la bêta ouverte, ainsi qu'un emblème de salon. Emblème de salon. Oh, Ren H. Je crois qu'on l'avait vu déjà, mais elle est... On l'avait vu ou pas Irène de la Légion d'Acier, ça on l'avait vu pour le coup, ouais. Il me semble. 
Darius redoublant. Draven Prime Time il est nice, ok. Yay Et Darius de l'Ouest, c'était un autre skin de Draven du coup j'imagine Le violet bleu là Enfin non. Ah voilà lui, faucheur. Ah ils lui ont donné des vibes ils obscure. Oh le Wukong volcanique Oh il est trop beau Un autre skin de Wukong Ah non Et qui a le skin de Wukong ça c'est le trailer. Yes. Je m'en souviens, ça c'est trop bien. Le trailer est incroyable. Le trailer est trop bien. Ouais. Ouais, le Covid. Ça a vraiment baisé tout le monde, le Covid. J'espère qu'on en sortira bientôt. Là, ça donne vraiment... non, on commence à en voir le bout. J'espère que vous, vous tenez le coup. On n'en parle pas souvent sur YouTube et tout ça. De toute façon, moi, je parle sur League of Legends et tout ça. Mais j'espère que vous tenez le coup hein, dans cette merde, vos familles, vos proches, tout ça. Force à vous. On tient le coup, ça va bientôt s'arranger. On va faire des événements simultanés, d'accord, ok. Ok, des icônes KDA qui arrivent. Ouh, janvier. En janvier, il y a beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de trucs en janvier. Hein. Je, sens, je sens que ce début d'année va être cool, en vrai, pour le... Well, let's see where the low roads take him on his journey next, and maybe some of his friends will join him too. Hey, c'est vrai qu'on voit Timo dans le trailer, mais on n'a pas Timo dans Wild Rift. Je dis, je dis une connerie, non, je crois pas. On l'a pas vu. Il y a une cinquantaine de champions du coup sur Wild Rift pour ceux qui se redemandent la liste. Je, je, bah, je, dès qu'on fera des vidéos, des machins, on, on vous en dira plus. Hein, voilà. On fera ça en live, on montrera des, des trucs. Je regarderai toutes les, tous les menus. Alors Baker l'a pas mis dans le Naka News, mais Wild Rift a posté aussi euh, ce truc. To celebrate the launch of uh, our open beta in December in location... Hein. We are doing something big, baron big. Donc là, the battle of baron, of baron euh, machin, YouTube live experience. On ne sait pas ce que c'est. Il va y avoir une sorte... De... Ah, peut-être qu'ils vont faire une sorte de live comme ils avaient fait pour Volibear, je sais pas si vous vous souvenez, une sorte de live où il y a des événements qui passent. Peut-être au moment où ça va se lancer, où le jeu va être lancé, il va peut-être y avoir une sorte de, de vidéo YouTube en live. Je sais pas, je sais pas du tout, on va, on va bien voir. Bref, du coup on va se quitter là-dessus les gens, il y avait beaucoup de, de news vraiment réjouissantes, j'ai hâte de découvrir plus de choses sur les champions. Je pense que d'ici les prochains jours, là, dans la prochaine semaine, on va avoir pas mal de trucs sur Runeterra, vu qu'ils ont commencé à annoncer des trucs. Euh, on, va, on devrait avoir, je pense, un champion tous les 2-3 jours, comme ils avaient fait avant et, euh, et j'ai trop hâte, et du coup on se retrouve bientôt, très bientôt, peut-être, je suis pas sûr, mais je pense qu'il y aura peut-être une autre vidéo aujourd'hui, je vous en dis pas plus, tiens, je vous, euh, vous verrez bien, euh, et sinon on se retrouve en live, en live je vais stream, comme j'ai dit, du Wild Rift quand c'est possible, du euh, Cyberpunk là cette semaine, et, euh, et surtout je vais déménager bientôt là, dans les prochaines semaines je vais déménager, je vais avoir enfin ma pièce dédiée à mon bureau et mon stream, là pour l'instant je suis dans ma chambre, donc on a une un petit appart avec ma commune, mais là on va avoir... Euh, on va voir ma pièce de stream, elle sera petite mais ce sera quand même ma pièce de stream et j'en je, profiterai pour stream beaucoup plus et faire plus de vidéos ou en tout cas euh, mieux monter les vidéos et essayer de passer maximum de temps et de tryhard pour vous euh, pour qu'on passe une bonne année 2021, trop trop hâte et, euh, et trop hypé, il y a trop de trucs, il y a trop de trucs qui vont être cool, bref, et en plus j'ai les cheveux noirs maintenant c'est bizarre, c'est chelou, bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo, lâchez des pouces bleus, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez les vidéos et moi je vous dis à plus et je flash out, ciao